குட் ஈவினிங் மா வணக்கம் நம்ம வந்து பிசிக்ஸ் சார் உங்களுக்கு போர்ஷன் முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கடுத்து பாட்னில நான் பயாலஜியில ரிவிஷன் டெஸ்ட் போர்ஷன் ஒன்று உங்களுக்கு நடத்தி கொடுத்தேன் இப்ப நானும் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஸோ கெமிஸ்ட்ல லாஸ்ட் லெசன் இது கார்பன் கார்பனும் அதன் சேர்ப்புங்களும் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு கார்பனை பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னெல்லாம் அதுக்கு பிஹேவ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய பண்புகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் குட் ஈவினிங்மா இப்ப இன்னைக்கு நார்மன் கிளேச்சர் பெயர் இடுதல் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் இதுல யார் ஹெட் அப்படின்னா ஐயுபாக் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து இதுக்கு ஹெட் அப்படிங்கறதுலாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த பெயர் இடுதல்ங்கிறது டென் லெவன் டுவெல் மூணு கிளாஸுக்கும் வரும் நீட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இந்த பெயர் இடுதல் ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட கொடுத்து உங்களை போட சொல்லுவாங்க எந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்தாலும் போட தெரியணும் இப்ப ஒரு ஆடு எழுதுனா ஆடு எனக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஆ உனக்கு போட தெரியும் டூ போட தெரியும் சோ நீ எழுது அப்படித்தானே என்ன வார்த்தை தமிழ்ல எழுத சொன்னாலும் உனக்கு எழுத தெரியும் ஏன்னா நீ பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு உனக்கு சரியா அப்ப அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோ ஏதோ இருந்தது அப்படின்னா இந்த பெயரிடுதல் முக்கியம் ஓகேவா சோ அதனால இத கவனமா கவனிங்க சோ நான் பாயிண்ட்ஸா ஈஸியாகவும் சொல்லித்தரேன் ஒரு காம்பவுண்ட போட்டும் காமிக்கிறேன் சோ இந்த பாடத்துல உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த பேரிடத்துல ஃபுல்லா வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து எத்தனை நாள் மட்டும் வச்சிருக்காங்க அதோட இந்த பாடம் வந்து முடிச்சிடும் சோ கெமிஸ்ட்ரி என்ன ஆயிருந்தா முடிச்சிடும் அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினும் நான் கொடுக்குறேன் ஒரு ஒரு பாடத்துக்கும் ஓகேம்மா நம்ம இப்ப பாடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை ஒரு குட்டி கதை எப்பயுமே நான் கிளாஸ்ல சொல்லுவேன் இன்னைக்கும் சொல்ல போறேன் கவனம் கதை கேட்கலாமா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கா ஓகே எல்லாருக்குமே கதை கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் எத்தனை வயசானாலும் கதையா கேட்கறதுங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வயசான தாத்தா எல்லாம் பாத்திருக்கியா கதா காலசேபம் சொல்லி போவாங்க அதாவது ஆன்மீக சம்பந்தமா போய் பார்ப்பாங்க இல்லையா சோ நமக்கு ரீச் ஆகக்கூடிய பாயிண்டே கதை தான் சரியா சின்ன குழந்தை எப்படி அம்மா தூங்க வைக்கிறா தலாட்டு பாடி கதை சொல்லி சாப்பாடு ஊட்டும் போது இல்லையா சப்ப நம்ம கா ஆரம்பத்துல இருந்து பிறந்ததுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் நமக்கு கதை என்ன செய்யும் கூட வரும் ஓகே அந்த மாதிரி என் கதைகளும் பாருங்க என்னோட கதை இல்லாமா நானும் ஒருத்தரோட கதையை தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு மீனவன் பத்தின கதை இது ஒரு மீனவன் இருந்தானா அவனுடைய வேலை என்ன மீன் பிடிக்கக்கூடிய வேலை டெய்லி கடலுக்கு போவான் மீன் எடுத்துட்டு வருவான் விற்பான் அதை வச்சு அவன் வருமானம் ஈட்டி தன் தன்னோட புலப்ப பார்ப்பான் அப்ப ஒரு நாள் அதே மாதிரி அந்த மீனவன் வீட்டுல சொல்லிட்டு மன போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றது பொதுவா சொல்லுவாங்க மீனவர்களோட வாழ்க்கை வந்து சாயங்கால அந்தி பொழுது வரும்போது அவங்க வந்தாதான் நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு லைஃப் அவங்களுக்கு பட் அதை சேலஞ்சா எடுத்து நிறைய மீனவர்கள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்மளும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா சங்கு பாசி எல்லாம் கடல் சம்பந்தப்பட்ட கடல்ல இருந்து பெறப்படக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் நம்மளுக்கு ஈஸியா கிடைக்குது சோ அது அந்த மீனவர்களுக்காக தான் மீனவர்கள்னாலதான் சரியா அப்ப அதே மாதிரி அவனும் போறானா கடலுக்கு காலையில பாக்கடானா ஒரு அந்த ஒரு டேஞ்சர் ஜோன் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா கடல்ல அதுக்கிட்ட ஒரு பையன் ஒரு வாலிப பையன் உட்கார்ந்துருக்கானா உங்களை மாதிரி ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பையன் ரொம்ப ஒரு சோர்ந்து மனசே ஒப்பாம ஒரு மாதிரி இருக்கானா அவனை பார்க்க போதே இவருக்கு அந்த படகை எடுக்கவே ஒரு மனசுக்கு இதா இருந்ததா சரி இந்த பையன் ஏன் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கான் இது வேற டேஞ்சரான ஜோனே அதாவது என்னன்னா ஒரு சூசைட் அட்டன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சுழல் இரு நிறைய இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஆகுது அப்ப ஏன் இந்த பையன் இங்க உட்கார்ந்துருக்கான் சரி கேப்போமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்துல திரும்ப போய் ஏன் தம்பி இங்க உட்கார்ந்துருக்க இங்க எல்லாம் நீ உட்காரக்கூடாதுப்பா அல பெரிய அல அடிக்கும் சுறாமி எல்லாமே வரக்கூடிய இடம் இது நீ வேற எங்கேயாவது போய் உட்காரு சொல்றது ஆமா என்ன என்ன அடிச்சா என்ன நானே போகணும்னு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவானா ஏன் போகணும்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப ஏன் போகணும்னு நினைக்கிற லைஃப்ல எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல யாரையுமே எனக்கு தோணலை எனக்கு எதுவுமே தோணல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் வந்து ஒரு மாதிரியே பேசுவான் விரக்தியாவே அப்ப அவர் சொல்லுவாராம் சரி நீ சாக போறன்னு முடிவு எடுத்துட்ட அப்ப ஒண்ணு பண்ணு என்னோட நீ ஒரு தடவை வரியா அந்த படகுல அப்படின்னு சொன்னதும் எதுக்கு அப்படின்னு கேக்கும்போது 
நீதான் சாக போறதுன்னு அதுக்கு முன்னாடி இந்த கடல் எப்படி இருக்குன்னா பாத்துட்டு போயேன் நான் உன்னையோட கருத்தை எல்லாம் மாத்த விரும்பல சரியா உன்னிஷ்டம் உன்முடிவு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடல்ல அந்த கப்பல்ல அந்த படகுல ஏத்திட்டு போ அவனை குறிச்சு சரி வரேன் பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயே ஏறும் போதே சொல்லுவானா பெரிய ஆள வந்து இதுலயே கப்பல் கவுந்து படகு கவுந்து போனாலும் போயிடலாம் சரி இருக்கட்டும் நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி போவானா போகும்போது அந்த அழகெல்லாம் பாக்குறான் அவங்க எப்படி அந்த படகை வந்து செலுத்துறாங்க எப்படி ஒரு ஒரு மீனோ ஒரு ஹெக்டிக் பாயிண்ட் வந்தா எப்படி அவங்க இது பண்றாங்களா அவனுக்கு போக போக உள்ள டென்ஸ் ஆக டென்ஸ் ஆக பயம் வந்துருதான் அச்சுச்சோ நமக்கு உயிர் பெயருமோ அதாவது யாரு அவன்தான் சொன்னா எனக்கு உயிர் மேல ஆசையே இல்ல சி இப்ப கூட நினைச்சா பெயருவேன்னு சொன்னவன் உள்ள போக போக பயமா இருக்கு அவனுக்கு விழுந்துருவான் எனக்கு படகு இப்படியே இப்படி போகுதான் இப்படி இறங்குதான் ஏறி இறங்கி ஏறி இறங்கி போகும்போது ஏற போது பயப்படுறான் நான் கடவுளே என்னை காப்பாத்திருக்கேன் கீழே உள்ள விழுந்துருவேனோ கடவுளை காத்தடிக்கிறான் புயல் வருதான் மிருகம் வருதான் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கான் அப்ப அவன் சொல்லிட்டு அந்த மீன் அவனை பார்த்து தயவு செய்து என்னை கரைக்கு கொண்டு போய் விட்டுருங்க அப்படின்னு கெஞ்சிடான் தம்பி நீ தானப்பா சொன்ன இறந்து போன போனா என்ன அப்படின்னு ஐயம்மா என்னால முடியாதுப்பா நான் எனக்கு வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவானா அப்ப சொல்லும் போது சொல்லுவானா கேப்பானா எப்படி நீங்க டெய்லி இப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த வேலையை பாக்குறீங்க நம்மளுக்கு இதுன்னு தெரியும் எப்படி இது பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னதும் அப்ப அந்த மீனவன் ஒரு பதில் சொல்லுவானா அழகான வார்த்தை லைஃபுக்கு எல்லாருக்கும் தேவையான வார்த்தை எங்க கையில கண்ட்ரோல் இல்லாதது பத்தி நாங்க கவலைப்படல தம்பி ஆனா எங்க கையில கண்ட்ரோலா என்ன முடியும் படக ஒழுங்கா செலுத்த முடியும் காத்து வந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி திருப்ப முடியும் வலைய போட முடியும் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அதனால எங்க கண்ட்ரோல்ல என்ன இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் நாங்க கவலைப்படுவோம் காத்து அடிச்சாலும் புயல் அடிச்சாலும் மலை அடிச்சாலும் கவலை அது இயற்கை இயற்கையில நாங்க போகணும்னு இருந்தா போய்த்தாகும் நாங்க புழைக்கணும்னு இருந்தா புழைச்சுதாகும் அதுக்காக தினம் தினம் செத்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா தினம் தினம் இதை பத்தி கவலைப்பட்டுட்டே இருக்க முடியுமா அதனால உனக்கும் சொல்றேன் லைஃப்ல பல புயல் வரும் பல ஆஹ் அலை வரும் பல மிருகங்கள் வரும் பல மனிதர்கள் வருவாங்க அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி எப்படி வாழ்றவங்கதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த பையனுக்கு ச ஒரு மீனவன் எவ் லைஃப் ஹெக்டிக்னு தெரிஞ்சும் டெய்லி போராடி பொருளிட்டு தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றும் போது நமக்கு என்ன காலு கையெல்லாம் நல்லா இருக்கு நம்மள சம்பாதிச்சு ஹாப்பியா வாழணும்னு சொல்லி தன்னுடைய முடிவை மாத்திப்பானா அது மாதிரிதான் உங்களுக்கும் நான் சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மனசு துவந்து என்ன செஞ்சிட கூடாது உடஞ்சிட கூடாது எல்லாத்தையும் மீறி வரலாம் தைரியமும் நேர்மையும் உண்மையும் இருந்தா கடவுள் நம்ம பக்கம் இருப்பாருங்க அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இப்ப நம்ம இந்த கதையை நான் முடிக்கிறேன் கதை பிடிச்சிருந்துதா கதை பிடிச்சிருக்கா சேட் பாக்ஸ்ல கொஞ்சம் சேட் பண்ணுங்க கதை பிடிச்சிருக்கா எஸ் ஓகே இப்படி ஏதாவது போடு அப்படின்னா ஒரு லைவ் இது கிளாஸ் இல்லையா நான் இவ்வளோ நேரம் பேசிருக்கேன் அப்பதானே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிதானே ஆஹ் அப்ப என்ன பண்ணணும் பேசணும் சரியா உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேட்க தெரியும் ரைட்டாமா அதுக்குதானே நாங்க டியூஷன் நடத்துறோம் நீங்க உங்க கிட்ட இருந்து உங்க சைட்ல இருந்து வரணும் ரைட்டா அதே போல ஓகே மேம் எஸ் மேம் அப்படின்னு போடும் ஓகே அதாவது நான் வந்து கட்டாயப்படுத்தலப்பா பட் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா போடும் சரியா ரைட் இப்ப நம்ம கார்பன் அடிக்ட் காம்பவுண்ட் பார்ப்போம் ரைட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த கார்பன் இதுல நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க பெயரிடும் முறை அதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட வந்து நம்மளா பெயரிட முடியாதாம் ஒரு என்ன இருக்கான் அவங்க வந்து ஒரு இது வச்சிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா சில ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல ரூட் வேர்டு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் எப்படின்னு சொல்றேன் கே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ எப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு இதை எப்படா பெயர் இடுறது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வருது அதுக்கான ரூல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இதை பியூட்டேன்னு சொல்றாங்க எப்படி பியூட்டேன்னு சொல்றாங்க தெரியும் அது சிங்கிள் பாண்டா டபுள் பாண்டா ட்ரிபிள் பாண்டா இப்படி இருக்கு அதுல ஏதாவது பங்கல் குரூப் இருக்கா இப்படி சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை தான் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இந்த ரூல்ஸ்ல முதல்ல என்ன வரும் அப்படின்னா ரூட் வேர்டு அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் இந்த ரூட் வேர்டுக்கு இந்த பக்கம் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அந்த பக்கம் சஃபிக்ஸ்ன்னு வரும் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி 
root word suffix actually english la tamil la enna solluvaanga na theriyaya munnotu moola vaarthai pinnotu indha munnotu munnotu endradhu prefix moola vaarthai endradhu root word suffix endradhu pinnotu andha pinnotu irandu vagaipadum mudanmai pinnotu irandam nilai pinnotu indha suffix is divided to two primary suffix and secondary suffix appdin solrom seri idala enna முதல்ல இவரை பார்ப்போம் இவர் தான் நடுவில் இருக்கார் ஹீரோ இல்லையா இந்த ஹீரோ என்ன செய்ய போறார் தெரியுமா பார்ப்போம் இந்த ஹீரோ ரெப்ரஸன்ட் ரூட் வேர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்கோ அத பத்தி பேசுறவர் தான் யாரு ரூட் வேர்ட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் பிரசன்ட் இந்த மாலிக்குள் கரிம சேர்மத்தில் எத்தனை கார்பன் அணுக்கள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடுவதுதான் எனது மூல வார்த்தை ஓகே ரைட் சோ இட் இஸ் பேசிக் யூனிட் விச் டிஸ்கிரைப் கார்பன் ஸ்கெலிட்டர் இட் யூஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் கொடுத்துட்டாங்க சோ இப்ப ஒண்ணு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க உங்க புக்ல பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டில இருக்கு இருந்தாலும் நானே அதை சொல்லிடுறேன் ஒன்னு அப்படின்னா மெத்து ரெண்டு அப்படின்னா எத்து மூணு அப்படின்னா ப்ரொப்பு நாலுனா பியூட்டு அஞ்சு அப்படின்னா பெண்டு ஆறு அப்படின்னா ஹெக்ஸ் செப்டு ஆக்டு நான் டெக்னு வரும் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு அஞ்சு வரைக்கும் போதும் டுவெல்த் வரைக்குமே அஞ்சு போதும் இந்த ஹெப்டு செப்டு ஆக்டு நான் டெக் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்ப ஈஸியா என்ன செஞ்சிடலாம் இத படிச்சிடலாம் இதுதான் ரூட் வேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிச்சிருச்சு ரைட் அடிச்சிட்டோம் செகண்ட் பாயிண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் இல்லையா ப்ரிஃபிக்ஸ் யாரு பேரண்ட்ரு சரியா சோ இது என்ன பண்ணுது இந்த 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 பேரண்ட் கார்பனோட இங்க ஒரு குளோரினோ இங்க ஒரு ஹச் புரோமினோ பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அது பிரிஃபிக்ஸ் சோ பிரிஃபிக்ஸ் ரெப்ரசன்ட் நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்டுவெண்ட் இதுக்கு பேர் என்னன்னா பதிலிகள் அப்படின்னு பேர் தமிழ்ல இதுல இவங்களுக்கு பதிலா ஒரு சப்ஸ்டுவெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அது பிரிஃபிக்ஸ் அது யாரெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்னா ஃப்ளூரோ சிஎல்னா குளோரோ So, Br na, Bromo, அடுத்து NH2, அப்படின்னா அமினோ ஐ நா அயடோ என்ஹெச் த்ரீ நா மெத்தில் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ எத்தில் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிதான் ஆகணும் சில விஷயங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிதான் ஆகணும் சரியா இதுதான் யாரு முன்னோட்டுல முதன்மை பின்னோட்டு நான் அதை எழுதியிருக்கேன் முன்னோட்டு மூல வார்த்தை முதன்மை பின்னோட்டு இரண்டாம் நிலை பின்னோட்டு பிரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஓகே சரி ரைட் இந்த பிரைமரி சஃபிக்ஸ் ரெப்ரசன்ட் நேச்சர் ஆஃப் கார்பன் பாண்டிங் இது என்னது நேச்சர் ஆஃப் கார்பன் பாண்டிங் அந்த கார்பன் எந்த அளவுக்கு பாண்ட் ஆயிருக்கு டபுள் பாண்டா ட்ரிபிள் பாண்டா அப்படிங்கறத சொல்றது இந்த பிரைமரி சஃபிக்ஸ் அதாவது இட் ரெப்ரஸன்ட் வாட் சிங்கிள் டபுள் ட்ரிபிள் ஒற்றை பிணைப்பா இரட்டை பிணைப்பா முப்பிணைப்பான்னு பாக்குறது தான் இந்த பிரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ரெப்ரசன்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வினை செயல் தொகுதிய பத்தி சொல்லக்கூடிய இது வினை செயல் தொகுதி பங்கல் குரூப் பத்தி பேசக்கூடியது இந்த இது அது என்ன பங்கல் குரூப் உங்களுக்கு நாலு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரியில பண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு பாடம் படிப்பார் அதுல வந்து ஏகப்பட்டது கொடுத்துருப்பாங்க பட் உங்களுக்கு கவலை இல்லை நாலே நாலு தான் என்ன செய்வாங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா 
பாப்போம் அது யாரு அப்படின்னா நாலு பேரு யார கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஆல்கஹாலா இருந்தா இது எப்படி முடிக்கணுமா ஓ எல்ல முடிக்கணும் ஆல்டிகைடா இருந்தா ஏ எல்ல முடியும் கீட்டோனா இருந்தா ஆயிக்ல முடியும் ஆசிடா இருந்தா சாரி கீட்டோனா இருந்தா ஓ என்ல முடியும் ஆசிடா இருந்தா ஆயிக் ஆசிட்ல முடியும் என்ன மேடம் என்னத்தையோ போட்டு குழப்பிறீங்க ஒண்ணுமே புரியல அப்படிதானே இப்ப புரியும் பாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ஒரு பாடத்தை போட்டோம்னா ஜம்முன்னு புரியும் பாரு அதுக்கு தானே புரிய வைக்கிறதுக்கு தானே நான் இருக்கேன் அப்படிதானே ரைட் இப்ப ரூல்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் முடிச்சிருச்சு இப்ப ஒரு காம்பவுண்ட கொடுத்து அந்த காம்பவுண்ட எப்படி லொக்கேட் எப்படி பேரிடணும் அதை ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேட் எப்படி பண்ணணும் எப்படி பேரிடணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காம்பவுண்ட எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரைட் பாரு நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்ற தமிழ்ல வச்சிருக்கேன் ஓகே நீண்ட கார்பன் தொடரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் இச்சங்கலியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பிற அனைத்து தொகுதிகளையும் பதிலிகளாக கருத வேண்டும் சோ கன்சிடர் என்னது அதர் மெம்பர்ஸ் கன்சிடர் கன்சிடர் அதர் மெம்பர்ஸ் சப்ஸ்டிவெண்ட் நீண்ட கார்பன் சங்கலிக்கு எண் இட வேண்டும் சோ நம்பரிங் ஆப் சப்ஸ்டிவெண்ட் பதிலிகள் பெயரிடுதல் பதிலிகள் பெயரிடுதுன்னா முன்னோட்டு பின்னோட்டு இல்லையா இந்த பிரிபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் வீணை செயல் தொகுதிகளை பெயரிடுதல் சோ நேமிங் த பங்கனல் குரூப் பதிலிகளை ஆங்கில அகர வரிசையில் அமைத்தல் சோ ரைட் இன் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் கரிம சேர்மத்தினை பெயரை பின்வருமாறு எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் அந்த முன்னோட்டு பின்னோட்டுன்னு சொன்னேனே அப்படி எழுதணும் சோ இங்கிலீஷ்ல ரூல்ஸ் ன்னு பார்த்தா என்ன சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் ஒன் சூஸ் தி Longest carbon chain. Choose the longest carbon chain. Choose the longest carbon chain. Second. Second point. Numbering the longest carbon chain. This is the number. How many are you doing? Numbering the longest carbon chain. Tamil is the only one. English is the only one. Okay. That's it. Naming of substituent. Substituent and name for name. Now, if I tell you, this is naming. If you tell me, how many names are you? If you tell me, how many names are you? If you tell me, how many names are you? என்னோட <laughs> 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 பொதுவா நம்ம பசங்க அறிவாளி தான் எல்லா பசங்களுமே தெரியுமா பொம்பளை பிள்ளைங்க சரி பையங்களும் சரி அறிவாளி தான் எப்ப தெரியுமா புரிஞ்சிட்டா சூப்பரா எழுதுவான் அவன் நமக்கு சொல்லி தருவான் ரைட்டா புரியல என்ன வரவே மாட்டோம் எப்ப ஒரு பாடம் பிடிக்கும் ஏன் எல்லாருக்கும் தமிழ் பிடிக்குது புரியுது இல்லையா என்ன சொல்லுதுன்னு புரியுது அதனால எல்லாருக்கும் தமிழ் பிடிக்குது தமிழ் புஸ்தகத்தை என்னைக்காவது மாத்தி மாத்தி உட்காந்து படிச்சிருக்கோமா நாளைக்கு பரிசுனா இன்னைக்குதான் புக் எடுப்போம் அதுவும் அந்த வார்த்தையார் கண் முன்னாடி நடத்தி இருந்தாங்கன்னா ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்டு எழுதிடுவோம் காரணம் என்ன புரிதல் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுனால அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம மொழினால நம்மளுக்கு ஈஸியா புரியுது ஈஸியா எழுதிடுறோம் இங்கிலீஷ்ல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது புரியல சோ தெரியல அவ்வளவுதான் இப்ப புரிஞ்சிச்சுன்னா நீ அழகு இது அஞ்சு பாயிண்ட் எழுத மாட்டியா நீ ஏன் உன்னோட ஓன் இங்கிலீஷ்ல இப்ப கேக்குறாங்க ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் த காம்பவுண்ட் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் லாங்கஸ்ட் டைம் சூஸ் பண்ணு அதை நம்பர் பண்ணு சப்ஸ்டூடென்ட்டுக்கு நேம் பண்ணு அதை அரேஞ்ச் இன் அல்பபடிக்கல் ஆடர் அதுக்கடுத்து ரூட் வேர்டு இப்படி போட்டு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கோம் ஓகே ரூல்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்ப காம்பவுண்ட் போக போறோம் தேவை ஒரு காம்பவுண்ட் உங்க புக்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் தான் ரைட்டா பார்ப்போம் சிகச்சு த்ரீ சிகிச்சு டூ சிகிச்சு டூ 
சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஆஹ் எப்படி இருக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் என்னோ ஒரு பொதுவாக என்னது <laughs> நம்பர் <laughs> 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 2-methyl-pentane. 2-methyl-pentane. சின்ன நம்பர் இருக்கணும் நாலா இருக்கு ரெண்டு பாரு 
வச்சுக்கோ இப்ப தனுஷ் சொல்றான் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கார்பன் மேடம் இப்படினா மூணு கார்பன் தான் மேடம் அதனால இப்படி சூஸ் பண்ணிடுவோம் அவன் சொல்லிருக்கான் வச்சுக்கோ ரைட்டா ஓகேவா சரி அவன் கருத்துப்படி இது சூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு ஏதாவது வழி இருக்கா இப்ப இப்படி இப்படி பண்ணிப்போம் இந்த இதுல இருந்து இப்படி பண்ணிப்போம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு வருது இங்க இப்படினா அஞ்சு வருது வேற ஏதாவது வழி இருக்கா வேற ஏதாவது லாங்கஸ்டா இருக்கக்கூடியதுக்கு இதுக்கு வழி இருக்கா அப்படின்னு பாக்கணும் பாரு ஒரு வழி இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒண்ணு ரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இன்னொரு ஒரு சிகிச்சிட்டு 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 இப்படி சூஸ் பண்ணா ஏழு வருது நமக்கு ரூல் என்ன தி லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் அப்ப லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் இதுதான் புரிஞ்சுதா அப்ப எத்தனை கார்பன் என்ன பண்ணணும் கார்பன் எத்தனை இருக்குன்னு என்னணும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு கார்பன்னா ஹெப்டு ஓகே திரும்ப ஒரு தூரம் காம்பவுண்ட் எழுதுறேன் கவனி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சூஸ் பண்றது என்ன செய்யணும் பார்த்து சூஸ் பண்ணணும் சரியாமா ஓகே ரைட் ஸோ செவன் கார்பன் ரூட் வேர்டு போட்டோம் ரூட் வேர்டு என்ன ரூட் வேர்டு இங்க பிரிஃபிக்ஸ் இங்க சஃபிக்ஸ் இங்க ஏதாவது ஓகச்சு சிகச்சு ஓசி ஓகச்சு இருக்கா இல்ல ஸோ சஃபிக்ஸ் இல்ல இவன் மட்டும் தான் இருக்கான் பிரிஃபிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கான் இந்த ரூட் வேர்டு என்ன ஏழு கார்பன் ஸோ ஹெப்டு இங்க எல்லாம் என்ன பாண்டா இருக்கு சிங்கிள் பாண்டா இருக்கு ஸோ ஏன்ல முடியும் ஹெப்டே போட்டாச்சு ரைட் இப்ப என்ன கொடுக்கணும் நம்பர் கொடுக்கணும் இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ குரூப்புக்கு பேரு அப்படின்னு பேரு இப்ப கூட நான் சொல்லி கொடுத்தேன் சில விஷயங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிதான் ஆகணும் அவங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டில கொடுத்துருக்காங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க சரியா அப்ப பாரு இங்க இருந்து நம்பர் கொடுக்கணும் ஒண்ணு ஆக்சுவலா இங்க இருந்து தானே நம்பர் கொடுத்தோம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு சரியா நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு குடுத்துட்டோமா குடுத்துட்டோம் பாருமையா என்ன பார்ப்போம் பாரு இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சுனா ரூட் போர்டு என்ன இப்ப இந்த இடத்துல பொதுவா டபுள் பாண்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா சிங்கிள் பாண்ட்னா அந்த ஒன்னா ரெண்டான்னு சொல்ல தேவையில்லை ஆனா டபுள் பாண்ட்னா அவன் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கான்னு சொல்லணும் ஒன்னாவது பொசிஷன்ல இங்க இருக்க இங்க இருந்து நம்பர் கொடுக்கணும் டபுள் பாண்ட் இருக்கிற இடத்துல அது நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன்ல இருக்கான் இது டூ இது த்ரீ இது போர் இது ஃபைவ் அப்ப பென்ட் ஒன் வந்துட்டா 
அப்ப இது எத்தனை கார்பன் ரூட்பேடு மூணு கார்பன் மூணு கார்பன்னா என்னடா சொல்லுவோம் ப்ரொப்பு சொல்லிட்டோம் இங்க ஒரு ஓகச்சு யார் இருக்கா பங்கனல் குரூப் ஓகச்சு பங்கனல் குரூப்பா இருந்தா எதுல முடியும் ஆல்ல முடியும் ஓஎல்ல முடியும் புரியுமா இதுல மட்டும் என்னன்னா இந்த மாதிரி பங்கனல் குரூப் இருக்கும் போது இத ப்ரொப்பேன்னு எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு ஈ அடிச்சிடணும் ப்ரொப்பனால் அப்படி எழுதி போட்டு அதாவது இது எப்படின்னா ப்ரொப்பேன் பிளஸ் ஆல் ஆல் ரெப்ரசன்ட் பங்கனல் குரூப் ஓஹெச் ஆல்கஹாலா இருந்தா ஓஹெச்ல முடியும் அப்ப இந்த ஈயை எடுத்துட்டு ப்ரொப்பனால் எழுதணும் புரிஞ்ச இதுல என்ன பண்ணலாம் பங்கனல் குரூப் இருக்கிற இடத்துலதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரிக் பண்ணணும் ஒண்ணு சோ ப்ரொப்பேன் இந்த பாரு எப்படி சொல்லணும் ப்ரொப்பேன் ஒன் ஆல் தமிழ்ல ப்ரொப்பனால் அப்படின்னு எழுதுவாங்க ஒன் ஆல் ஆல் இப்படி எழுதுவாங்க ஆல் ஏன்னா ஆல்டிகேட்டுக்கு மேல் எழுதுவாங்க நம்ம ஏல்னு எழுதுற மாதிரி சரியா புரிஞ்சா புரிஞ்சா அடுத்த காம்போன் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் யார் இருக்கா பங்கனல் குரூப் பங்கனல் குரூப் இருந்தா அவனைதான் முதல்ல பார்க்கணும் இவன் யாரு ஆசிட் குரூப் ஆசிட்னா எப்படி முடியும் ஆயிக்ல முடியும் முடியுமா ஆயிக்ல முடியும் ஆ சோ எத்தனை கார்பன் இருக்கு எத்தனை கார்பன் இருக்கு எத்தனை கார்பன் இருக்குடா ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் ஈட்டேன்னு இருக்க இந்த ஈ பிளஸ் ஆயிக்கு இந்த ஈ அடிச்சிடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எத்தனாயிக் ஆசிட் வீட்டுல போய் போட்டு பாரு இந்த ஹோம்ஒர்க் நீயே போட்டு வா சி எல் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ அடுத்த கிளாஸ்ல இதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் நீயும் போட்டுட்டு வா ஸோ ஐயப்பாக் நேம் பிடிச்சிருச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப 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 கம்மியா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐயப்பாக் நேம் பிடிச்சிருச்சு ஓகே அடுத்து இந்த பாடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் அப்படின்னு இருக்கு எத்தனாயிக் ஆஸ் எத்தனாலும் எத்தனாயிக் ஆசிடும் பட் எத்தனாயிக் ஆசிட் வந்து உனக்கு ரெடியூஸ்ட் சிலபஸ் எத்தனாலை பத்தி இன்னைக்கு பார்த்துருவோம் பார்த்தா இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு சரியா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு ஐயப்பாக் நேம் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கே கேள் அடுத்து நான் போடுறேன் இருக்கா டவுட் இருக்கா நல்லா இருந்துச்சு அம்மா நோ மேம் ஓகே சூப்பர் தேங்க்யூ ரைட் சோ நம்ம என்ன படிக்க போறோம் எத்த நாள் ஆ இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ஏன் இதை எத்த நாள்னு சொல்றேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஐயப்பாக் நேம் என்ன எத்த நாள் சொல்ல பாக்கலாம் ஏன் சொல்றாங்க ஏன் ஏன் சொல்றாங்க கேள்வி கேட்டா ஓடிடுவோம் போல ஓஹெச் ஆள்ல முடியும் ரெண்டு கார்பன் எத்த நாள் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதா இப்ப புரிஞ்சிருச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும் நம்ம சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி இல்லையா கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு அருமையான சப்ஜெக்ட் இதை இன்னொரு விதமாகவும் எழுதலாண்டா எப்படின்னா பரு சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓ ஹச் இதுவும் ஒண்ணுதான் இதுவும் ஒண்ணுதான் இது வந்து விரிச்சு எழுதுறோம் இது சேர்த்து எழுதுறோம் சரியா கண்டன்ஸ்ட் ஃபார்முலான பேர் இது பேர் ஓகே ரைட் இந்த எத்தனை நாள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதே போல இந்த மாதிரியும் விரிச்சு எழுதலாம் பாரு ஹச் சி சி சரியா இவனை சுத்தி மூணு வச்சு இதத்தான் விரிச்சு எழுதுறோம் சரியா அடுத்து பேர் சி ரெண்டு கட்சி ஓகச்சு எல்லாம் ஒண்ணு தான் சரியா இது 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 ஒண்ணுதான் ஓகே ரைட் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மேனுபேக்சர் ஆஃப் எத்தனால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தனால் தயாரிக்கும் முறை அப்படிங்கிறது சோ இதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மொலாசஸ் அப்படின்ற ஒரு சோ எத்தனால் மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிஸ் பை தி ஃபோமெண்டேஷன் ஆஃப் மொலாசஸ் 
which is a byproduct obtained during the manufacture of sugar from sugar cane adavadhu karumbu char la irundhu andha karumbu chara vandu manufacture pannum bodhu or kalivu porul onnu kadaikidhu the molasses abingiradhu adhil endu so molasses is a dark colored syrupy liquid nu solrom it is a dark colored இதுல இருந்து நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் எத்தனால எடுக்க போறோம் ஃப்ரம் கான்சென்ட்ரேட்டட் சுகர் கேன் ஜூஸ் சரியா சோ மொலாசஸ் கண்டெய்ன் அபௌட் 30% ஆஃப் சுக்ரோஸ் மொலாசஸ்ல எவ்வளவு இருக்கா 30% சுக்ரோஸ் இருக்கு இது ஒரு ஒன் வேர்ட் பார்த்து புரிஞ்சுக்கோ விச் கேன் நாட் பி செப்பரேட்டட் பை கிரிஸ்டலைசேஷன் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு எத்தனால் பை ஃபாலோயிங் ஸ்டெப் கழிவு பாகினை நீர்த்தல் முதல்ல தமிழ்ல பாத்திரலாம் பாரு கழிவு பாகினை நீர்த்தல் அமோனியா அமோனியம் உப்புக்கள் சேர்த்தல் ஈஸ்ட் சேர்த்தல் கழிவு நீர்மத்தை காய்ச்சி வடித்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க சோ இதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பாக்க போறோம் சோ என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைலூஷன் ஆஃப் மொலாசஸ் கடைச்சிருக்கிற அந்த சுக்ரோஸ டைலூட் பண்றோம் டைலூட்னா என்னடா தண்ணியை விடு சோ மொலாசஸ் டைலூட்டட் வித் வாட்டர் டு பிரிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர் டு அபவுட் எயிட் டு டென் பர்சன்ட் இது ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன்னு தான் இது பண்றோம் ஸ்டெப் டூ அடிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் சோர்ஸ் நைட்ரஜன் சோர்ஸ்னா அந்த இடத்துல அமோனியம் உப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அமோனியா உப்புக்களை சேர்த்தல் சோ இதுல ஏதோ ஒண்ணு ஆட் பண்றாங்க என்னன்னா அப்படின்னா அமோனியம் சல்பேட்டையும் அமோனியம் பாஸ்பேட்டையும் அமோனியம் சல்பேட் ஆர் அமோனியம் பாஸ்பேட் சோ சேர்த்தல் <laughs> ஏன்னு <laughs> So addition of yeast add pannranga. Yedhila in the third step la. Adha enna pannranga in the mixer is about 303 Kelvin for a few days. Pekiran. Days. Podhuwa nama maavaya oru mūrma nara vekiran in a few days. So during this period enzyme, rendu enzyme, enzyme na nodhi. Enna irukku abdi na invertase. Invertase. பாயிண்டும் என்னோடேஷன் <laughs> பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு ஒரு 
in process of yeast. That is yeast na in the invertase. And the nodi pair. Chariya. Right. Ide enna trima renda wada yo. Yapri wada the trima C six H twelve O six. Siva ina kora ande nishad dain tarvingla. Ina the par tapi murchilla. Ido ora murchide. Sirishankar, this is glucose. This is sucrose. This is glucose, fructose, and end up. In the case of the circle, we will talk about what we are going to do. C6H12O6. Right? Here is the same as. This is the same as. C2H5OH plus CO2. Carbon dioxide leave. So, in the equation, that is the most important. Last step. We have to cut it. That's why it's all right. That's why we call it fermented liquid. That's why we call it fermented liquid. Kaluvu nirbom. Fermented liquid. That's why it's wash in the name. Containing 15 to 18%. That's why it's one word. So alcohol is subjected to fractional distillation. The main fraction is an aqua solution of ethanol which can fraction and distillation funny. Easy and essential ranger. Alcohol, a pretty chit the ranger. Adela and the Madri, a edit to the lab, Pariola Kadakina, either or one word. Ninety five point five per cent of ethanol, four point five percentage of water. Idi ethanol. Idi water. So in the in the mixer compare rectified split of the inner the mixer is then reflects over a quick climb either in the mixer a quick climb la pora quick climb of the calcium oxide for six to five to six hours and allowed to ten hours in the marie combo the namak pure alcohol correct that is hundred percent alcohol correct so yeah it's either a poor ranger or quick climb la. So, if you want to know what to do, you can do it. You can do it. You can do it. There are properties. Chemical property, physical property. That's why you have a friend. You have a friend. That's why you have a physical. Physical property is, if you have a friend, you can do it. 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 That's why you have a physical property. Ear pundukal. You have a ear pundukal. You have a ear pundukal. You have a ear pundukal. That's why you have a pundukal. You have a pundukal. You have a pundukal. You have a pundukal. Putih air pun, ane lalat lalat besi mana, jual air pun dah. Apa ini soal tu? Chemical property. Inda yatta nahl, yar orang la chemical reactivity bercik kede, mina bercik kede. Apa ini? Paka poro, orang just two minutes patuko. Physical property. It is a colorless liquid having a pleasant smell and a burning taste. It is a volatile liquid. Its boiling point, underline panikanu, seventy eight degrees Celsius, which is more higher than that of corresponding alkane. Ethane. It is completely miscible with water. Tamil la chola nuna. Idu oru nera matra nirmo. Adanu de idanu de kothi nila idandu. Yelagat te tigiri Celsius. Completely miscible na nartho. Tanmi oru apre na sinjru kalandru. Okay. Righta. Righte. Parath chemical property. Parath uses. Na chemical property la moon erke. Moon erla na anj ar erke ma. Patruo. Kadakadan patu. Chemical property, apa yang saya lihat, first dehydration. Kami lalu niat niat kami ni, apa yang beri niat niat kami. Berka, ber, siaga citri, siaga citu, bokas. Ida, water level beri, corn, sulfuric acid. Ini lah sulfuric acid, pot itu, ini dalam lah bond break up. Enam orang terima, siaga citu, double bond siaga citu, plus satu citu pun beri. Right? If you have a hydrogen, you will have a hydrogen. If you have a hydrogen, you will have a double bond. So, this is ethylene. Right? That's the next one. Let's go fast. If you have a doubt, you will have to tell us about the class. If you have a doubt, you will have to tell us about it. Okay? Next one. Reaction with sodium. Sodium is the one. Okay? Okay? C two H five O H plus N A gives इधर क्या है इन द हाइट टेस्ट ने वैली ऐड करो इवन पॉइंट इवन और जाइन करने को आता हूँ जोने यार और चेयर वहाँ आप इनके पारे C two H five O N A सही है 
பிளஸ் ஹைட்ரஜன் இவனை வெளியில் அனுப்பிடுவான் பாரு இவ்வளவு கல்லாளி போய் பாரு இவன் இவனோட போய் அவன் வெளில நினைப்பான் இவன் இதெல்லாம் சொல்றதுலாம் ஒரு ஜாலிக்காக ஒரு ஞாபகார்த்தத்துக்காக சரியா அதுக்காக கெமிஸ்ட்ரி காம்பவுண்ட் அப்படி சொல்றோன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒரு இப்ப உனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் போ உனக்கு வந்து நினைக்க அதை நீ படிக்கும் போதெல்லாம் என் ஞாபகம் வரும் அதுக்காக தான் சரியா சோ புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்றது அடுத்து ஆக்சிடேஷன் ஒருத்தீங்கன்னா யாருனா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் லெவன் டுவெல் கெமிஸ்ட்ரியில இந்த ஆக்சிடேஷன்ங்கிறது ரொம்ப வரும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒன்று பண்ணுவோம் இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சுடா இந்த ஆக்சிடேஷன் எஸ்டரிஃபிகேஷன் டி ஹெரிஜினேஷன் யூசஸ் இந்த நாளை மட்டும் அடுத்த நாள் பாடத்துல பார்த்துட்டு அடுத்த பாடத்துக்கு சரியா ஓகேவா ரைட்மா ரைட் தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போட்டுட்டு வாங்க வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம்